Ciao a tutti amici di Universo Foto e del gruppo TFS, oggi intro vecchio stile, perché non andava così, andava, perché video super tecnico, parliamo di cosa? Dei nuovi aggiornamenti di Sony, nello specifico della 7S3 e dell'Alpha 1. Video super veloce, voglio andare super veloce, mi sono preparato un pizzino, con, bello eh, con quelli che secondo me sono i punti eh, focali più importanti, è il pizzino sbagliato, il pizzino giusto dalla regia. Aggiornamenti Sony A7S3 e Alpha 1, molti punti in comune, però li vediamo via via, ma anche alcuni punti singoli, specifici, per ogni macchina, molto interessanti. Li vediamo adesso. Li leggo per andare veloce, poi ci soffermiamo. Partiamo da quelli generali che condividono entrambe le macchine. Il supporto alla Creator Sap, che è l'applicazione che va a sostituire Imaging Edge Mobile. Che praticamente è quell'applicazione che ti permette di passarti le foto dalla fotocamera al telefono, ti permette di andare a gestire e controllare il tutto dal telefono. Nuova app, ottimizzata, molto migliorata e quindi supporto per andare a configurarsi con la Creators App. Supporto per l'app Monitor Control, questa è una figata, per sfruttare praticamente il telefono, il nostro tablet con l'applicazione Monitor Control come se fosse un monitor esterno, utilissimo per chi fa le foto ma anche e soprattutto per chi fa video e magari eh, sul gimbal mi viene in mente, vuole avere un monitor che sia veloce e leggero soprattutto può sfruttare l'app Monitor Control, un po' di supporto a nuove funzioni, il Relay Payback è importantissimo, la Breathing Compensation, che è quella funzione che va a sistemare quella caratteristica di eh, respiro, tecnicamente si chiama così, del fuoco quando si cambia il piano di messa a fuoco. Su alcune lenti succede che spostando il piano di messa a fuoco da più vicino a più lontano si va un po' ad aumentare o a rimpicciolire, passatemi il termine, il campo visivo e quindi crea questo effetto particolare che si chiama appunto eh, focus breathing e il breathing compensation ci permette di andare ad eliminare, annullare completamente questo eh, effetto così soprattutto quando sfruttiamo in video in autofocus alcune lenti non abbiamo più questo respiro qua quindi importantissimo secondo me breathing compensation grandissima aggiunta Abbiamo poi, sempre in entrambe, eh, l'aumento del numero massimo di immagini per cartella fino a 9999, prima di switchare cartella. Il supporto per il time code, questo figata, soprattutto magari, vabbè, anche con l'Alpha 1, ma per la 7S3 che è pensata specificatamente per andare a fare i video, il time code ci permette in certe produzioni di essere super precisi, senza dover andare a ciaccare, a sincare, eccetera, eccetera. Quindi fondamentale per chi la utilizza in un certo modo secondo me l'introduzione del time code il supporto per il formato C2PA per la certifica delle immagini dei video per eventuali interventi esterni delle AI eccetera eccetera il supporto per il formato custom grid line migliorie varie nei trasferimenti FTP quindi col telefono tutte le varie opzioni di connettività migliorate migliorata la stabilità operativa e questi qua erano secondo me i principali punti degli aggiornamenti comuni sia alla Alpha 1 sia sì, all'Alpha 7S3 andiamo poi invece a quelli dedicati perché con questo aggiornamento la 7S3 supporta e si potrà registrare in DCI 4K a 24 fps quindi, quindi avremo il 4K DCI con la risoluzione di 4096 x 2160 aumento diciamo di risoluzione e soprattutto abbiamo il DCI che rispetto all'Ultra HD aggiunge un pochino di risoluzione di pixel sul lato lungo e quindi eh, DCI in tanti lo volevamo sulla 7S3 e adesso finalmente ce l'hanno messo passando invece a quelli dell'Alpha 1 giro il foglietto perché abbiamo la funzione fighissima di rilascio sincronizzato grazie alla Remote Camera Tool ci abbiamo la possibilità di andare a sincronizzare più Alpha 1 e andare quando scattiamo con una sola a scattare già automaticamente con tutte per chi fa un certo tipo di foto questa è una gran figata e poi un supporto a una migliorata stabilizzazione di immagine con il controllo diciamo coordinato fra il corpo macchina e l'obiettivo quindi importanti migliorie secondo me sia da una parte che dall'altra soprattutto per chi usa eh, tanto le funzioni anche di compatibilità con l'app per chi si scambia tanto le foto dal telefono alla fotocamera e per chi come me era da tanto e voleva 
il DCI 4 Hapa finalmente adesso c'è nella 7S3 video veloce giusto per elencarvi un po' le migliorie e gli aggiornamenti di questi aggiornamenti firmware vi saluto fatto veloce stavolta ci vediamo al prossimo video